হ্যালো বন্ধুরা অন্য দিনের মতো আজ আমি ওর চলে এসেছি মার্ক সফট রিলেটেড ভিডিও নিয়ে আশা করছি এই ভিডিওটা তোমাদের খুব কাজে লাগবে তো চলো কথা না বাড়ি দেখে নেওয়া যাক যে মার্ক সফটওয়্যার এ কিভাবে আপনি আপনার স্টক ইউনিট কে কিভাবে আপনি চেঞ্জ করবেন এট এ টাইম কিভাবে আপনার স্টক ইউনিট কে আপনি চেঞ্জ করবেন স্টক ইউনিট কি অর্থাৎ সাপোজ আপনার যদি মেডিসিন কাউন্টার থাকে সেই স্টক ইউনিট হতে পারে পিসেস হতে পারে আপনার যদি এফ এম সিজি কাউন্টার হতে পারে সেটা হতে পারে বক্স হতে পারে আপনার যদি রিটেল কাউন্টার হতে পারে সেটা যদি সেটা কি হতে পারে ট্যাবলেট হতে পারে অথবা স্ট্রিপ হতে পারে এই যে আপনার স্টক ইউনিট গুলো বা এমন হতে পারে আপনার অ্যাজ এ মেডিসিন হোলসেল বা আপনার অ্যাজ এ অন্য কোন ফার্ম আছে যেই ফার্মের মধ্যে স্টক ইউনিট কখনো বক্স হতে পারে না স্টক ইউনিট কখনো হয়তো এমন হতে পারে শুধু কেস হবে পিস হতে পারে না ঠিক আছে তো এই যে স্টক ইউনিট গুলোকে আপনি কিভাবে অ্যাট এ টাইম আপনি চেঞ্জ করবেন অর্থাৎ আপনার সিস্টেমে আপনি রাখতে চাইছেন যতগুলো বক্স ইউনিট আছে সেই বক্স ইউনিট গুলোকে আপনি কিভাবে পিস ইউনিটে কনভার্ট করবেন যতগুলো বক্স ইউনিট আছে সেই বক্স ইউনিট কে আপনি কিভাবে কেস ইউনিটে কনভার্ট করবেন বা যতগুলো পিস ইউনিট আছে সেগুলোকে কিভাবে আপনি বক্সে কনভার্ট করবেন বা যতগুলো আপনার ট্যাবলেট আছে কিভাবে আপনি ট্যাবলেট ইউনিট কে আপনি স্ট্রিপে কনভার্ট করবেন টোটাল প্রসেসটা আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো আশা করব ভিডিওটা শুরু থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন যে মার্ক সফটওয়্যার এগুলো পসিবল আপনি যদি মার্ক সফটওয়্যার ইউজ করে থাকেন তাহলে এই যে বেনিফিট গুলো এই ভিডিওর বেনিফিট কিন্তু শুধুমাত্র আপনার জন্য কারণ এই ধরনের বেনিফিট অর্থাৎ মার্কে হিডেন ফিচার্স গুলো আমরা তুলে ধরি আপনাদেরকে যাতে আপনারা নিজেরা এই ভিডিওর হেল্পের মাধ্যমে যেন করতে পারেন ওকে ও হ্যাঁ আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে যদি প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ইনফ্লুয়েন্স টেকনোলজি সুদেব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে সবার প্রথমে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায় ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড তো সবার প্রথমে আমরা সফটওয়্যার টিকে ওপেন করছি তো আজকের টপিক কি আছে আমার হতে পারে মেডিসিন রিটেল কাউন্টার হতে পারে আপনার হতে পারে মেডিসিন হোলসেল কাউন্টার হতে পারে বা এফ এম সিজি কাউন্টার হতে পারে বা বুক শপ হতে পারে বা হার্ডওয়্যার ভেন্ডার হতে পারে বা যে কোনো ট্রেড হতে পারে আপনারা আপনাদের মতন করে স্টক ইউনিট ইউনিটটাকে বেছে নিতে পারেন সাপোজ আপনার স্টকের মধ্যে হয়তো কোনো কোনো ইউনিট পিসে আছে কোনো কোনো বক্সে আছে আপনি চাইছেন সেটাকে রিপ্লেস করবেন কিভাবে যদি আপনি মার্ক সফটওয়্যার ইউজ করে থাকেন তো এই বেনিফিটটা শুধুমাত্র আপনার জন্য কারণ আপনার হাতেই চাবি কাঠি আছে আপনি নিজেই কিন্তু রিপ্লেস করতে পারবেন একটা সিঙ্গেল অপশন ক্লিক করলে সিঙ্গেল কিছু অপশন ইউজ করলে আপনি কিন্তু টোটাল আপনার যদি ফার্মে হাজার আইটেম থাকে একটা সিঙ্গেল অপশনের মাধ্যমে আপনি কিন্তু হাজার আইটেম যদি বক্সে থাকে পিসে কনভার্ট করতে পারবেন হাজার আইটেম যদি কেসে থাকে সেটাকে বক্সে কনভার্ট করতে পারবেন টোটাল প্রসেসটা দেখাবো আজকে তো চলুন দেখে নেওয়া যায় তো সবার প্রথমে আমরা কি করব আমরা আগে মাস্টার্সে যাচ্ছি মাস্টার্স থেকে ইনভেন্টারি মাস্টার্স আইটেম মাস্টার্সে যাচ্ছি এই আইটেম মাস্টার্সে গেলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যতগুলো আইটেম আছে এখানে সব আইটেম গুলো কিন্তু আমার বক্সে করা আছে সব আইটেম গুলো কিন্তু আমার বক্সে করা আছে কিন্তু আমি চাইছি না আমার আইটেম গুলো বক্সে থাকুক আমি চাইছি আইটেম গুলো যেন বক্স থেকে যেন পিসে কনভার্ট হয়ে যায় তো এতগুলো আইটেম এতগুলো আইটেম কে আমরা ম্যানুয়ালি সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি সেটা কিভাবে করব আইটেমের উপরে এফ থ্রি বাটন প্রেস করব এই যে বক্স আছে আমরা এখানে এটাকে আমরা মুছে দেব লিখে দেবো পিসিএস লিখে আমরা পেজ ডাউন প্রেস করে সেভ করে দেবো দেখুন সেটা কিন্তু পিসেস হয়ে গেল বাট এতগুলো আইটেম কি একটা একটা করে সম্ভব একটা একটা করে কখনোই সম্ভব হবে না একটা সময় আপনার প্রবলেম আসতে পারে তো এই ভিডিওটা কিন্তু স্কিপ করবেন না একটু ভালো করে দেখবেন তাহলে কিন্তু টোটাল প্রসেসটা আপনি নিজেই কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবেন যদি আপনি মার্ক সফটওয়্যার ইউজ করতে পারে বা ইউজ করে থাকেন ওকে তো আজকে দেখাবো আমরা কিভাবে বক্সটাকে অ্যাট এ টাইম আমরা কিসে পিসে কনভার্ট করব বেনিফিটেড অপশন কিন্তু ভীষণ আপনার জন্য যদি আপনার সিস্টেমে এই ধরনের অপশন থেকে থাকে যে বক্সকে পিসে কিভাবে কনভার্ট করবেন পিসকে কিভাবে কেসে কনভার্ট করবেন কেসকে কিভাবে স্ট্রিপে কনভার্ট করবেন আপনার যেরকম ইউনিট দরকার আছে সেই ইউনিটে কনভার্ট করতে পারেন তো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি ফার্স্ট প্রসেস আমরা দেখে নেবো আমরা এই বক্সটাকে কিভাবে পিসে কনভার্ট করব তার জন্য আমরা কোথায় চলে যাব তার জন্য সবার প্রথমে অপশন হচ্ছে আমরা রিপোর্টস এ যাব রিপোর্টস থেকে ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টস ইউটিলিটিস এই যে চলে আসবো এখানে স্ট্রাকচার জাং ভেরিফিকেশন এইখান থেকে আমরা চলে আসবো ডাইরেক্ট কমেন্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে সফটওয়্যার কি চাইবে সফটওয়্যার প্রথমে ডাইরেক্ট কমেন্টে ঢোকার জন্য ও বলবে অনলি ফর সফটওয়্যার প্রোভাইডার অর্থাৎ একটা পাসওয়ার্ড আছে পাসওয়ার্ডটা কি আজকের বছর আজকের মাস আজকের দিন আপনি যা ইনপুট করবেন ওখানে স্টার পড়বে ঘাবড়ানোর কোনো
আমি কিবোর্ড থেকে লিখছি কি আজকের বছর টু জিরো টু থ্রি অর্থাৎ দু হাজার তেইশ আজকের মাস কত আছে বারো বারো লিখলাম দিন কত আছে আজকে দিন আছে ন তারিখ আমি কোনো জিরো অ্যাড করবো না অনলি নাইন লিখবো অনলি নাইন দিয়ে যেই এন্টার করলাম দেখুন আমাকে কিন্তু ডাইরেক্ট কমেন্টের বক্সটা খুলে গেল যেই খুললো যেহেতু আমরা প্রোডাক্টের ডিটেলস দেখছি তার জন্য প্রথমে কি টাইপ করতে হবে এস ই এল ই সি টি সিলেক্ট প্রো পি আর ও প্রো লিখে এন্টার করব নিচে লিখে দেবো ব্রোস ব্রোস বি আর ও ডাব্লু এস ব্রোস লিখলাম লিখে আমরা এখানে কিন্তু রান করব তার আগে একটা কথা বলে রাখি এই ধরনের অপশান যদি আপনারা নিজেরা যদি ভিডিওর মাধ্যমে অর্থাৎ ভিডিও দেখে যদি করতে চান তাহলে অবশ্যই অ্যাট ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট করা ভালো বাট এক্সপেরিমেন্ট করার আগে আপনি অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু ব্যাক আপ নিয়ে নেবেন কারণ যদি কোনো কারণবশত একটা অপশান যদি স্কিপ করে যান তো কোনো না কোনো প্রবলেম আসতে পারে তো তার জন্য সেফটি ফার্স্ট আপনি আগে কিন্তু ব্যাক আপ নিয়ে তারপরে কিন্তু এই সিস্টেমেটিক গুলো আপনি ইউজ করবেন আশা করব তখন আর কিন্তু কোনো প্রবলেম হবে না দেন যদি কখনো সমস্যা আসে তখন কিন্তু আপনি ওই যে ব্যাক আপটা নিয়েছিলেন সেই ব্যাক আপটা আপনি রিস্টোর করে দেবেন ওকে তো অ্যাট ফার্স্ট সবার প্রথমে আরো একবার বলবো ব্যাক আপ নিয়ে কিন্তু এই প্রসিডিওরটাকে আপনি করবেন ওকে তো চলে আসে আমরা আবার তো এখানে সিলেক্ট প্রো যেহেতু প্রোডাক্টের ডিটেলস দেখব ব্রাউজ লিখে আমরা এখানে রান করাবো রানে যে ক্লিক করব প্রোডাক্টের ডিটেলস কিন্তু পুরোটা আমাকে এখানে সিস্টেমে দেখিয়ে দিল কিন্তু প্রোডাক্টের পুরো ডিটেলস কিন্তু আমাকে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে পুরো সিস্টেমেটিক ওয়ে আমাকে কিন্তু সব দেখিয়ে দিচ্ছে বারবার বলছি এখানে এমন কোনো কিছু করবেন না যে জিনিসটা করলে কিন্তু আপনার সিস্টেমে কিন্তু প্রবলেম আসতে পারে এমন কোনো কিছু করবেন না আপনি যেই পারপাসে কাজটা করতে চাইছেন শুধুমাত্র সেই পারপাসটাকে আপনি সলভ করবেন শুধুমাত্র সেই পারপাসটাকে আপনি সলভ করবেন ঠিক আছে সেই পারপাসটাকে কিন্তু আপনি সলভ করবেন যেমন আমাদের এখানে কি দেখাচ্ছে একটা আছে ইউনিট ইউনিট আছে ইউনিট বক্স করা রয়েছে আর একটা দেখুন সেকেন্ড ইউনিট যেহেতু আপনার সিস্টেমে যদি সেকেন্ড ইউনিট অপশান যদি বন্ধ করা থাকে কোনো অসুবিধা নেই আপনি চাইলে সেকেন্ড ইউনিট অপশানটা অন করে নিতে পারেন সেকেন্ড ইউনিট অপশানটা অন করে নিতে পারেন তো এখান থেকে যে সেকেন্ড ইউনিট টু অর্থাৎ ইউনিট টু আমরা আগে দেখাচ্ছি না আমরা আগে ইউনিট ফার্স্ট ইউনিট আমরা আগে দেখিয়ে নিচ্ছি যে ফার্স্ট ইউনিট আমাদের আমাদের টপিক অনুযায়ী যে ইউনিট যেটা স্টক ইউনিট যেটা আছে সেটা আমরা কিভাবে বক্স থেকে পিসে কনভার্ট করব চাইলে এই যে ডেটাবেসটা খুলে গেছে আমরা চাইলে যেমন ধরুন এখানে ক্যালপল সি পনেরো সি বক্স করা আছে আমরা এইখানেই কিন্তু আমরা এটাকে ব্যাক স্পেস দিয়ে মুছে পিসেস লিখে দিতে পারি পিসিএস যে লিখে দিলাম ও কিন্তু অটোমেটিকলি এটা সেভ হয়ে যাবে এখানে ও কিন্তু অটোমেটিক্যালি কিন্তু এখানে সেভ হয়ে যাবে দেখুন এখানে পিসিএস করা আছে পিসিএস করে দিলাম এবার এটা আদেও এখানে পিসিএস লিখলে সেখানে কনভার্ট হচ্ছে কি না সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে তার জন্য আমরা কি করব এখান থেকে স্কেপ করে বেরিয়ে যাব আমরা এখান থেকে এক্সিট করে বেরিয়ে যাচ্ছি বেরিয়ে গেলে আমরা এখানে কন্ট্রোল আই শর্টকাট আইটেম লিস্ট হচ্ছে কন্ট্রোল আই ক্যাল পল সি দেখুন যে আইটেমটা আমরা চেঞ্জ করেছিলাম দেখুন পিসিএস কিন্তু হয়ে গেল আমরা ওখানে ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করতে পারি ওখানে গিয়ে যেটা আপনাকে এফ থ্রি করার কোনো ব্যাপারই নেই জাস্ট ওখানে লিখবেন মাউস দিয়ে ক্লিক করে বক্সটাকে মুছে পিসেস করে দেবেন তাতে কি আপনি ওখানে গিয়েও কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ওখানে গিয়েও কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এরপর আমরা দেখে নেব অ্যাট এ টাইম আমরা কিভাবে পুরোটাকে চেঞ্জ করব তার জন্য আমরা আবার রিপোর্টসে যাব ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টস ইউটিলিটিস এখানে স্ট্রাকচার জাং ভ্যারিফিকেশনে যাব ডাইরেক্ট কমেন্টে যাব গিয়ে সেম ভাবে আবার আমাকে পাসওয়ার্ড কিন্তু দিতে হবে পাসওয়ার্ডটা কি দিতে হবে টু জিরো টু থ্রি আজকে বারো মাস তারিখ হচ্ছে ন তারিখ এন্টার আবার সেম জিনিসই লিখবো আমরা সিলেক্ট প্রো এসি এল ই সিটি সিলেক্ট স্পেস দিয়ে প্রো এন্টার করব ব্রাউজ বিআর ও ডাব্লু এস ব্রাউজ লিখে রান করব রান করলে আমাকে আইটেম ডিটেলসটা দেখিয়ে দিচ্ছে এবার আমি এই বক্সটাকে অর্থাৎ ইউনিটি যে বক্সটা আছে আমরা পিসে কনভার্ট করবো এখান থেকে স্কেপ করলাম করে এখানে লিখব রিপ্লেস আর ই পি এল এ সি ই রিপ্লেস অল ইউনিট অল ইউনিট উইথ ইউনিট উইথ এখানে আমরা ডবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখবো কিসে কনভার্ট করব পিসিএস বক্স আছে রিপ্লেস অল ইউনিট উইথ পিস অর্থাৎ পিসের সাথে আমরা কনভার্সন করব পিসের সাথে কিন্তু আমরা কনভার্ট করব তো আমরা এখানে রানে যেই ক্লিক করব রানে ক্লিক করে আমরা এখানে এক্সিটে ক্লিক করব দেন আমরা কি করব কন্ট্রোল আই বাটনটা প্রেস করব দেখুন প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু পিসে কনভার্ট হয়ে গেল প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু পিসে কনভার্ট হয়ে গেল প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু পিসে কনভার্ট হয়ে গেল ওকে 
এটা আমরা দেখিয়েছি ফার্স্ট ইউনিট এটা আমরা দেখালাম কিন্তু ফার্স্ট ইউনিট যেহেতু আজকের টপিকটা কিন্তু ইউনিট নিয়ে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ইউনিট যেহেতু আমরা ডাইরেক্ট কমেন্টের মাধ্যমে দেখলাম সেকেন্ড ইউনিটও আছে তো আমরা দেখিয়েও দেবো সেকেন্ড ইউনিটটাও আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব ঠিক আছে তো আমরা এখানে স্কেপ করছি তার জন্য আমরা মাস্টার্স এ যাবো মার্কস এটা হয়ে যাবো কন্ট্রোল রুমে যাবো যে কন্ট্রোল রুমে গিয়ে সার্চিং লিখবো মাল্টি মাল্টি ইউনিট ইউনিট মাল্টি ইউনিট গিয়ে আমরা কি করছি মাল্টি ইউনিট বিলিং আমরা এই অপশনটাকে ইয়েস করে দেবো দিয়ে একবার স্কেপ দুবার স্কেপ সেপ চেঞ্জে জিএস করে দেবো যেই ইয়েস করছি কন্ট্রোল আই প্রেস করছি আই প্রেস করলে এফ থ্রি বাটন প্রেস করব দেখুন ফার্স্ট ইউনিট পিসেস আছে সেকেন্ড ইউনিট কেস আছে সেকেন্ড ইউনিট কেস আছে তাহলে এবার সেকেন্ড ইউনিটটা আপনি যদি মনে করছেন আমার ফার্স্ট ইউনিট তাহলে আমার পিসেস হচ্ছে সেকেন্ড ইউনিটটাও তাহলে আমার কেস কেন সেকেন্ড ইউনিটটা আমার তাহলে পিস হবে সেটাও আপনি চেঞ্জ করতে পারেন সেটাও কিভাবে করবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তার জন্য আপনি আবার কিন্তু চলে যাবেন কোথায় আবার আপনি রিপোর্টস ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টস ইউটিলিটিস এইখান থেকে চলে আসবেন আপনি আবার স্ট্রাকচার জাং ভেরিফিকেশন এখান থেকে ডাইরেক্ট কমেন্টে যাবেন কমেন্টে যাওয়ার পর আপনি এখানে সেম ভাবে আপনাকে আবার পাসওয়ার্ড চাইবে পাসওয়ার্ড দেবেন টু জিরো টু থ্রি বারো আজকে তারিখ হচ্ছে ন তারিখ গিয়ে আপনি আবার এখানে লিখে দেবেন সিলেক্ট প্রো এসি এল ই সি টি সিলেক্ট প্রো সিলেক্ট প্রো লিখে এন্টার করব ব্রজ লিখবো বি আর ও ডাব্লিউ এস ব্রজ লিখে আমরা এখানে রান করব রান করার পরে নিচে দেখুন এই যে এখানে কি দেখাচ্ছে ইউনিট টু অর্থাৎ কেস আছে যে তোমাদের পিস হয়ে গেছে তো আমরা আবার সেকেন্ড ইউনিটের কাজটা করব দেন আমরা স্কেপ করব লিখে দেবো এখানটা রিপ্লেস ইএল এ সিই রিপ্লেস অল ইউনিট অল ইউনিট টু অল ইউনিট টু উইথ पीसेस এরপরে আপনারা আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন যে ফার্স্ট ইউনিট কি রাখবেন সেকেন্ড ইউনিট কি রাখবেন ওকে ফার্স্ট ইউনিট আপনি কি রাখতে চাইছেন সেকেন্ড ইউনিট আপনি কি রাখতে চাইছেন তাহলে কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ওকে দেন আমরা কি করলাম ফার্স্ট ইউনিট সেকেন্ড ইউনিট দুটোই দেখিয়ে দিলাম অ্যাট এ টাইম কিন্তু প্রত্যেকটা আইটেমের কিন্তু ইউনিট চেঞ্জ হয়ে গেল তাই না অ্যাট এ টাইম আইটেমের কিন্তু ইউনিট চেঞ্জ হয়ে গেল আমরা কিন্তু এইখানে রিপোর্টস থেকে ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টস ইউটিলিটিস এইখানে স্ট্রাকচার থেকে বারবার আমাকে পাসওয়ার্ড দিতে হচ্ছে ডাইরেক্ট কমেন্টে গিয়ে আমরা এই অপশনটা কিন্তু আর একটা জায়গা থেকে করতে পারি জি আপনাকে বারবার পাসওয়ার্ড দিতে হবে না তার জন্য কোথায় যেতে হবে মাস্টার্স মাস্টার্স থেকে মার্ক সেট আপ এইখানে চলে আসতে হবে অ্যাডভান্স ফিচার্স এইখান থেকে আমরা কোথায় যাব সেলফ ডিজাইন রিপোর্ট এই যে এই অপশনটা আছে এই অপশনে যাব গিয়ে দেখুন আমি একটা রিপোর্ট তৈরি করে রেখেছি আমি এখানে কি করছি এখানে ফার্স্ট আপনাকে এরকম একটা রিপোর্টের জায়গা দেবে রিপোর্টের নামটা বসাতে হবে সাপোজ আমি এখানে দিলাম বি এরকম একটা ব্ল্যাঙ্ক চলে আসবে আসলে আমরা এখানে বি দিলাম দিয়ে এন্টার করব এখানে আমরা করব কি ইউনিট আপনি টু দিলেন ঠিক আছে দিয়ে যে এন্টার করব আমরা ফার্স্টে আমরা ওপেন অর্থাৎ ওপেন প্রোগ্রামে চলে যাব ওপেন প্রোগ্রাম ওপেন প্রোগ্রামে চলে যাব গিয়ে এই যে প্রোগ্রামের জায়গাটা কিন্তু চলে এসছে প্রোগ্রামের জায়গাটা কিন্তু চলে এসছে এখানে আমরা লিখবো কি এস ই এল ই সিটি সিলেক্ট প্রো এন্টার ডি আর ও ডাব্লিউ এস প্রস দিয়ে আমরা কি করব এখানে কন্ট্রোল ডাব্লু মারবো মেরে আমরা কি করব রান করাবো এই যে রান আছে আমরা সিলেক্ট প্রো ব্রোজ লিখলাম লিখে আমরা এখানে কন্ট্রোল ডাব্লু দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে এই রানে যে আছে ই নাম্বার রান যে এন্টার করব রানে যখনই এন্টার করব সেম ভাবে কিন্তু আমার এখানে প্রত্যেকটা অপশন কিন্তু আবার দেখিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে আবার সেম ভাবে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি পিসেস এইখান থেকে আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি মুছে চেঞ্জ করে দিতে পারি ঠিক আছে তো এবার আমরা কি করব সেকেন্ড যে ইউনিটটা আছে পিসেস করা রয়েছে এটা আমরা বক্স করে দেবো ঠিক আছে আমরা এখান থেকে স্কেপ করছি আবার আমরা ওপেনে যাচ্ছি লিখে দিচ্ছি এসি রিপ্লেস পিএল এসি রিপ্লেস অল ইউনিট অল ইউনিট টু উইথ ডাব্লু আই টিএইচ ইউনিট উইথ বক্স বিও এক্স বক্স লিখে আমরা কি করব। জাস্ট আমরা এখানে 
कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करब प्रेस कर नीचे रान अपन रही है रान जे क्लिक करब एक बारे स्केप करब स्केप करारे आरोप रान ग्लिक कर देखे निची जी रान क्लिक कर लगे देखिए दीचे टोटाल यूनिट टू क्योंकि चेन्ज हो गए टोटाल यूनिट टू क्योंकि चेन्ज हो गए स्केप करब स्केप कर स्केप कर कंट्रोल आई बाटन प्रेस कर देख फार्ष्ट यूनिट ठीक है सेकेंड यूनिट एफ थ्री बाटन प्रेस कर देखे नहीं फार्ष्ट यूनिट की पीस सेकेंड यूनिट बक्स आके स्केप कर फार्ष्ट यूनिट देखे नब फार्ष्ट यूनिट पीस सेकेंड यूनिट बक्स आ तो आशा करब ये भिडियोर माध्यम अपन के बोझाते पे मार्क सफ्टवेर आनी कि आपनर स्टक यूनिट से होते फार्ष्ट यूनिट पिसे होते सेकेंड यूनिट बक्से होते पिस बक्स यो के रिप्लेस करबें बक्स थे अपनी पिसे कि कन्भार्ट कर पिस थे अपनी बक्से कि कन्भार्ट कर एकाधिक आईटेम के एक साथ एट ए टाइम कि भाव कर आशा करीडियोर माध्यम अपन के बोझाते पे भिडियो के जो अपने बिंदु मात्र यदि उपकार होता अवश्य इनफ्लुएंस टेक्नोलॉजी सुदेव चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकन क्लिक कर जैसे सवार प्रथम नतून नतून भिडियो नोटिफिकेशन आपके से पहुंचे जाए तो तपरों जी को कन्फ्यूशन थे अपनी सरसरी अपनी हमारे जोाजोग करते नाम सुदेव शील हमार फोन नम्बर होट डबल थ्री सिक्स जिरो फोर नाइन फोर नाइन सिक्स हमारे अल्टरनेटिव नम्बर होट नाइन वन जिरो फोर सिक्स एट जिरो फाइव एट हमारो ह्वाट्सअप नम्बर आनी चाहिए सरसिटी अपनी ह्वाट्सएपे जो करते हैं तो भिडियो भलो लेगे थकले अवश्य अपनी कमेंटर माध्यम से आना कम होते भिडियो अपन की आद कजे लेगे कि ना हेल्पफुल होना तो भिडियो भलो लगे अवश्य लाइक कर कमेंट्स कर शेयर कर अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर जुड़े थकूँ तो सबा भलो थकबें असंख्य धन्यवाद